God morgon alla storfiskare. Idag tänkte jag vi skulle titta lite närmare på min fiskebåt. Min fiskebåt är som titeln på videon avslöjar en Kimpel 395 Hunter. Och det är en fiskebåt som är ja, 395 cm lång. Den är 175 cm bred och är byggd i 2 mm tjockt aluminium. Den är långriggad och tar upp till 45 hästkrafter på utombordaren. Eller max 125 kilo vilket man nu når först när man hänger på stor rovan där bak. Det jag uppskattar allra mest med Kimpel 395 Hunter är förvaringsutrymmena. Här har jag superbra utrymme för alla mina draglådor, både under tofter men även i förvaringsfack eh, som ja, blir lite väderskyddade då också. Det här får jag ner alla mina draglådor, flytvästar, massäck och allt vad jag kan tänka mig behöva. Även under toften längst fram finns det gott om stuvutrymme för ja, diverse saker helt enkelt. Längst bak vid akten så har jag två luckor också. Här blir det mest upptaget av elektronik som vi ska titta lite närmare på senare. Men även bränslet och såklart. Men det finns lite utrymme kvar för att, för att stuva undan lite små diverse saker. Varför blev det just en Kimpel 395 som skrov när jag skulle välja fiskebåt? Det jag ville ha var liksom en bra avvägning mellan sjöegenskaper och stabilitet. Och det behöver man titta lite grann på. Man behöver ha ett V-format köl. Men samtidigt så vill man att den ska vara ganska platt också. Så Kimpel 35 Hunter kvalade faktiskt in som en av de alternativ jag tittade på där den bjuder lite på det bästa av båda världarna. Det är en ganska V-formad köl. Det är inte världens mest stabila båt, det är inte. Men den tar ju sjön fantastiskt bra. Samtidigt som den är tillräckligt stabil för att fiska från. Vi fiskar utan problem två till tre personer från den här båten. Jag och ja, mina fiskekompisar och sen oftast min grabb hänger med ut och fiskar. Och vi fiskar utan problem ifrån den här kärran. Så det, det är då absolut inga konstigheter. Det jag har upptäckt är att eh, mattan i den här Kimpel 35 Hunter som ligger då på golv och på tofter är ju jätteskön på sommaren. Och man sitter faktiskt ganska skönt på den också. Eh, även om jag väljer att komplettera med en enkel kaptenstol. Eh, så... Så, så tycker jag att den här mattan är väldigt skön på sommaren. Men här lär man tänka sig för att man inte slänger några krokar eller beten så på, på mattan. För de fastnar väldigt lätt. Det är inte som i de dyrare amerikanska båtarna att eh, ja, det är inte, krokarna inte fastnar helt enkelt. Utan här får man se upp lite grann och ja, använda sina förvaringslösningar för, för att hänga upp sina beten och diverse ting. Kikar vi bak i akten på min kimpel så sitter här en 30 hästars Mercury. Och då tänker du, men Johan du sa ju att du fick ha 45 hästar på Kimpen, så varför har du inte satt på en sån? Ja, det finns några olika anledningar till det. Den första enkla anledningen är att det finns inte att köpa 45 hästar hur som helst idag. Utan det var ganska lång väntetid bland de butikerna jag kollade i alla fall. Så att jag fick helt enkelt nöja mig med en 30. Så här i efterhand så är det inte heller så, så dumt beslut efter jag har pratat med en del andra Kimpelägare som har just en Hunter. Så vi upplever att båten blir väl, lite väl baktung när man hänger på en 40 eller 45 där bak. De är ganska tunga och ja, det händer ibland att man fiskar själv såklart. Och, då blir man väldigt baktung eh, med en sån stor och tung motor där bak på en förhållandevis lätt och kort båt. Som sagt, det är en Mercury 30, så 30 hästar. Eh, det är 526 kubik över tre cylindrar med insprutning. Den har elstart och elektriskt trim och tilt. Extremt bekvämt. Jag rekommenderar verkligen att ska du kliva upp i utombordars storlek med rorkult tiller där så ska du verkligen ha eltrim och tilt. Det är så smidigt och bekvämt när du ska traila, när du ska alltså upp och i vattnet. Men samtidigt när du är ute på sjön och fiskar och vill in på de grundade områdena och fiska av lite så känns det skönt att veta att de här ja, förhållandevis väldigt dyra motorerna att man kan hantera dem på ett säkert sätt så att med ett knapptryck bara enkelt kan hissa upp och ner mot dem. Växelhandtaget är inbyggt i gashandtaget kan man säga. Så att framåt är framåt och bakåt är bakåt och går alltså vrida åt båda hållen så sköter den automatiskt växlingen själv. Den har även en inbyggd generator så samma batteri som startar motorn via elstart laddar också det samma batteriet. Och vi kommer ta en lite närmare kik, kik på det sen. Så låter den när man startar upp och efter röda lampan har släckts där så går den ner i tomgång. Så funkar Mercury. Den är ganska tyst där de flesta fyrtagsmotorerna idag är ganska tysta. Så att 
väldigt behagligt. Man kan snacka med båten utan att föra en massa liv. Min upplevelse då med Mercury 30 ELHPT. Alltså det, ja, det, är en, det är en väldigt bra motor, det skulle jag verkligen säga. Jag har fiskat med den i några månader nu och det känns riktigt bra. Den har alltid startat, det är liksom inget krångel. De gånger jag inte har fått igång nu så är det mitt eget det är ett handavande fel. Jag har haft växel i eller helt enkelt inte kollat så att den är startklar. Så man måste ju alltid kolla såklart så att man har ström till den. Så inte huvudbrytarna av eller så att man inte har råkat växeln i eller så. Den har även startsnöra, någonting som jag uppskattar. Eftersom jag kör elektronik på startbatteriet så kan det ju hända att man drar, drar ur batteriet så man inte får igång mot om vi är start. Men då har man alltid snöra att starta med så att man är safe helt enkelt. Jag kommer alltid iväg med, med stor rovan. Det jag har upplevt några, några få gånger och jag vet inte om det är relaterat till soppan eller, eller vad det handlar om. Men ibland så när jag har kört ett tag och sen när man kommer och vi sakta ner lite grann så ligger man på lite så här halv fart till en tredjedel gaspådrag och går ner på, eh, på neutralen och vill bara puttra, då, då dör motorn ibland. Och det, det är väl inte skitfräckt, men det har hänt några gånger. Jag ska kolla när jag lämnar in på service nästa gång vad, vad det kan handla om. Men den startar så himla enkelt igen, det är bara en knapptryckning som man är igång igen. Det är, så det är, inget jag har, det är ingen big deal så, men det är någonting jag har noterat som, som vore intressant att höra fall någon annan där ute som har en Mercury 30 eller liknande som har haft ungefär samma fel, som kanske sitter på någon tips. Låt oss snacka lite trailer också. Den trailer jag fick med båten är en Tiki BE750R och det var lite nervös. Undrar om den här trailern kommer passa båten på ett bra sätt och ja, det gjorde den faktiskt. Det krävdes lite injusteringar för att hitta så att den ligger perfekt med körlrullarna mot, mot mitt skråd då. Men jag uppskattar verkligen mer och mer den här trailern och den växer lite grann på mig. Trailer kan ju annars vara någonting som man är jäkligt tråkigt att snacka om. Det är liksom inget, inget sexigt med en men båttrailer men... För oss som äger en båt så inser man efter några gånger man har rampat i och ur att det är ganska nice faktiskt med en, med en schysst trailer. Så Tiki BE750R. Den får lasta 600 kilo och båtars maxlängd är 5,30. Den har vikbara lysen, någonting som jag tycker kan... Det är ett extra moment men samtidigt så, så har jag sett att det finns fördelar med det också. Det är att när jag trailar i så ser jag ju perfekt på den här modellen i alla fall. När räggplåten touchar vattnet då är det dags att ge sig. Då, då ligger jag perfekt för att bara parka, dra i handbromsen och gå ut och börja rampa i helt enkelt. Den kommer med gummitorsionsförjädring. Eh, någonting som jag inte visste så mycket om innan jag, innan jag fick, fick den här trailern helt enkelt. Så att det, Någonting som jag har sett när jag har åkt långa sträckor nu, jag har varit uppe mycket i Dalarna och fiskat. Eh, och man åker på ja, det är väldigt blandade vägar. Det är grus och det är asfalt och det är väldigt skumpigt och gumpigt ibland. Eh, med lite lägre däcktryck och sån här gummitorsionsförjädring då, så, så har den faktiskt tagit alla guppen väldigt bra. Eh, har kört med båtar förut och har studsat och slängt väldigt mycket. Men det här är den båten som jag upplever, ja, som jag har kört med någon gång som ligger väldigt säkert och tryckt på, på trailern. Och den har mycket tack vare just att man har lite lägre däcktryck men också att man har den här gummitorsionsfjädringen. Någonting som jag nästan så här ser som ett måste i efterhand. Det är ett svårt steg att ta för det är äckligt dyrt att köpa de här. Men jag kan faktiskt säga så här, investera i ett par boat buckles. De kostar extremt mycket pengar för ett jäkla spännband. Det tar emot, jag vet. Men när du väl har installerat sådana här på din trailer så gör ju det din rampning upp och ner när du är ute och kör. Det är så mycket enklare. Shit. Jag trodde inte det skulle vara sån big deal egentligen men alla hade det, alla snackade om det, att det var så enkelt. Det ser enkelt ut men man vet inte riktigt hur det ska bli att sitta på sin egen trailer. På BE750R från Tiki så fanns det faktiskt eh, hål som passade perfekt eh, för både eh, två båtbackers bak men ett fram. Att kunna direkt sätta fast själva spännbandet i och ha dem alltid monterade på trailern. Någonting jag tycker är sjukt smidigt. Så har du inte båtbackers, eh, önskar dig sådana julklapp av någon som, som tycker väldigt mycket om dig så och hoppas på det bästa. Ska vi kika vidare på elektroniken så har jag i fören här en Motoguide XC3. Eh, en motor som jag efter några månaders fiske är väldigt nöjd med. Det finns massa rapporter på att eh, ja, motorguide tappar ankringen, GPS är mycket strul. Jag har inte upplevt något sånt hittills. Jag hoppas också att jag slipper men än så länge så är jag supernöjd. Jag kommer från en gammal Minkota Powerdrive V2 som eh, funkar väl. Det är en bra instegsmodell men den är ganska högljudd när man fiskar. 
eh, tycker jag var tråkigt just när man är ute en fin stilla dag. Den står och, och låter en massa för den velar mycket fram och tillbaka, vänster höger för att liksom riktigt hitta den här ankringspositionen man vill ha. Eh, men XC3 har ingenting sånt för sig. Eh, sköter sig. Sköter sig bra helt enkelt. Den är väldigt tyst. Den håller ankringen bra. Eh, den är väldigt lätt att plocka upp ur vattnet och sätta i vattnet med den här pedalen. Är det, jag är supernöjd hittills. Om jag ska klaga på någonting på Motorguide så är det fjärrkontrollen. Den är ju simplast i laget och eh, även om man kanske inte skulle skicka med en jätteavancerad fjärrkontroll så när man kommer från en minkota så tycker jag i alla fall att jag saknar displayen på, på handkontrollen. Det hade varit nice att se om, eh, om Motorguide kunde komma eller skicka med något liknande med andra motorer. När det kommer till fästen och förvaring eh, i din sportfiskebåt så är det någonting som jag tycker är, mitt hjärta slår lite extra för. För det är det här också som personifierar din båt och du kan liksom utforma den så som du vill ha den. Eh, jag har valt att eh, kitta upp min båt med lite prylar från Railblasa. Eh, det är eh, olika tackle caddies heter de. Eh, superbra med förvaring för lite tänger och sådana saker. Går bra att ställa termosar och lite dricka och sånt i. Så jag har blandat det här med lite olika fästen från Ram Mounts. Ett sånt här fäste för elmotorn är ju guld värt. Det är nästan ett måste när man investerar i sån här dyr elektronik att säkra upp den så att du inte åker runt på ja, dåliga landsvägar och den här skumpar och gumpar och, och det, det bryts eller slår med, med huvudet på elmotorn någonstans då. Så att, eh, nej, jag har valt det här helt enkelt. Eh, tillbehör från Railblasa och Ram Mounts. För att snacka lite ekolod och vad jag har valt för ekolod så är det ett Lawrence Elite FS9 som sitter monterat i den här båten. Ehm, varför valde jag en just Elite FS9 då? Det var faktiskt av den enkla anledningen till att jag, jag fiskar med de flesta eh, märkena. Garmin, Hummingbird och Lawrence. Ehm, jag har inte något speciell så att jag måste vara ett visst fabrikat men... När jag tittade på vad det fanns att köpa nu när det var dags att uppgradera så var det faktiskt eh, Lawrence 9 tummare Elite FS då, som, som var den som var bäst deal. Eh, för det jag ville ha var just helt vanligt 2D såklart men jag vill också en downscan och sidescan. Eh, när man fiskar en lite större båt, jag vill verkligen ha 9 tummar eller något större. Eh, men också då, jag ville ha stöd för livegivare teknik. Eh, och då var det eh, Lawrence Elite FS 9 som var tveklöst den, den enheten som liksom matchade alla de, och checkade av alla de här boxarna som jag ville ha på mitt ekolod. Sen att den är väldigt snabb i menyerna och trevlig att trycka på och ha att göra med det gör ju absolut ingenting. Den, är, den har väldigt mycket hämtat ifrån HDS-enheterna eh, och det är väldigt lite som skiljer den. Eh, och på tal om live-tekniken där så, så har jag ett Active Target-paket på denna som eh, ja, det är väldigt kul att fiska med livegivare helt enkelt och eh, det, det funkar kanon med Active Target. Det är ett väldigt plug-and-play-system när det kommer just till, till Lawrence. Jag har fiskat med Livescope på Garmin tidigare. Det har du lite bättre bild, det tycker jag verkligen. Men du har också mycket fler inställningsmöjligheter och det är mycket knapptryckningar tycker jag. För att, för att fiska med, med Livescope kontra Active Target som jag upplever det är mera plug and play. Ska man säga, I samma andetag som man säger att det här är mer plug and play så ska man veta att när man köper en Active Target enhet med Blackbox och givare och allt kablar så är mitt tips att du börjar med att ladda hem Active Target uppdateringen till ett SD-kort som du stoppar i ditt, ditt Lawrence Ecolod och kör Active Target uppdateringen sen när du har installerat allting innan du börjar fiska. Det löser nämligen problemet med den gula kabeln eh, som man använder eh, från Active Target boxen eh, som sen går till plus och minus men du har också en gul kabel som, som du kan använda för att som heter Accessory Switch som är en knapp då för av och på. Och eh, från början när den här enheten kommer, jag tror inte de kommer uppdatera det som ligger i boxarna nämligen, så, så funkar det inte den här gula kabeln som sig bör. Utan du kan bara starta enheten med, med den väckaren så att säga, men du kan inte stänga av den. Kör in den uppdateringen från Lawrence så, så funkar gula kabeln som, som den är tänkt. Det vill säga att du ska kunna stänga av Active Target boxen eh, av och på med en extern knapp. Vilket jag verkligen rekommenderar att du installerar. En liten snabb kik på elektroniken och hur jag har gjort det. Vill ni se det här närmare beskrivet så, så hojta gärna till så, så gör vi väl en video om det också. Men enkelt förklarat så har jag ett blybatteri som är använt som mitt startbatteri till, till Mercury men också som driver all elektronik. Kabeldragningen som jag har gjort här är absolut, eh, som ni ser, inte gjort av en elektriker utan en, en glad hemmapulare. Men vet ni vad, den funkar. Så jag kör en kopplingsplint till, till det mesta. Så har jag en huvudströmbrytare på, som då dödar 
starten på Mercury, men som också dödar all annan övrig tillbehörselektronik. Det enda som går på ett eget separat system är litiumbatteriet som, som driver motorguiden. Den har en automatsäkring här och sen går sladdarna hela vägen fram då till motorguiden. På höger sida här så ser ni också blackboxen till Lawrence Active Target som jag har skruvat fast här på baksidan av toften. Lite undan jämt på sidan här så har vi också en enkel knapppanel från Biltema med lite 12 volt sladdning men det också har belysning men och länspump och själva ekolod av och på men också Active Target och största anledningen till att jag har satt dit den här är för att det är skönt att kunna stänga av Active Target boxen om man är på ett väldigt grunt fisk eller på ett fiske helt enkelt egentligen ska fiska, fiska med livegivare så vill jag inte stå och att blackboxen till Active Target där ska stå och dra ström så då är det skönt att kunna stänga av den helt enkelt om man ska göra längre transporter eller om man helt enkelt inte fiskar med livegivare för stunden så drar inte den ordentligt mycket batteri. Sen är det skönt att ha 12 volt sladdning och som knappar då för, för övriga uh, tillbehör i båten. Tack för att du har kikat på genomgången av min Kimpel 395 Hunter. Jag kommer lista alla grejer som jag har i den här båten och vart jag har köpt dem i, i, i beskrivningen. Så med länkar och så, så, så hittar ni ifall det är någonting som ni är nyfikna på eller sugna på att titta närmare på. Solen börjar på att titta fram så jag tänkte rampa i och sticka iväg och se om man kan fånga några fina fiskar idag. Om du har några frågor om någonting gällande båten eller hur jag fiskar eller, eller så så är det bara att kommentera på den här videon och eh, tyckte du den var bra så ja, för all del ge den en like, kanske till och med subscriba så jag tänker att jag ska fortsätta göra sånt här content. Men eh, fram tills dess så skitfiske! Mm.